പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ല നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ലോങ് റൺ ആൻഡ് ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ആശയമായ കെയിംസിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ അല്ല എങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ കേൾക്കാതെയും ആ നോട്ട്സ് എഴുതാതെയും നിങ്ങൾ ഇന്നേ ദിവസം ഈ ക്ലാസ്സിന് കേൾക്കാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ മുന്നമേ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഭാഗം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ കുറിക്കുകയാണ് എന്താണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഈ പറയുന്നത് വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസസ് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻകം കൂടുന്നതിൻ്റെ ആ തോത് അനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇൻകം ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൺസംഷൻ്റെ അളവ് ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ വർദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എം പി എ എം പി സിയും എ പി സി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കൂ ദ വാല്യൂ കീപ്സ് ഓൺ ഡിക്ലൈനിങ് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അത് അവതരിപ്പിച്ചത് അതിനകത്ത് ചില പോയിൻറ്റുകളാണ് എം പി സി ആയാലും എ പി സി ആയാലും വാല്യൂ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഓക്കെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷനെ കുറിച്ച് അവിടെ വാതോരാതെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടതുകൊണ്ട് യാതൊരു അല്ല എങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആശയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാർട്ടിനകത്ത് ഞാൻ വെറുതെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുസ്നറ്റ്സ് എന്ന ഒരാളെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോയിൽ കുസ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സൈമൺ കുസ്നറ്റ്സ് എന്ന ഇക്കണോമിസ്റ്റാണ് കെയിംസിൻ്റെ പല ആശയങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയമായി കുസ്നറ്റ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് കെയിംസിനെ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പസിൽ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കും ഓരോ വാക്കുകളും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് പ്രയോജനമാണ് നമ്മളല്ല എങ്കിൽ പ്രയോജനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെയിംസ് ആൻഡ് കുസ്നറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ആരാണ് കൂടുതൽ ശരി ആരാണ് തെറ്റെന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടു കാണത്തില്ലായിരിക്കും കെയിംസ് എന്ന മഹാമനുഷ്യനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ആശയങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കും ഒപ്പം ലോങ് റൺ ആൻഡ് ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും ഇനിയും നമ്മൾ കുസ്നറ്റ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കെയിൻസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പല ആളുകളും പിന്നീട് വന്ന ആളുകളൊക്കെ ശരി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് തലവാട്ടി സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ശരി വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ സൈമൺ കുസ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സിന് അത് വെറുതെ ശരി എന്ന് പറയാനായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും കെയിൻസ് പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കിക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള അമേരിക്കയിലെ ചില വിവരങ്ങൾ കൺസംഷനും ഇൻകോം തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം കുസ്നറ്റ്സ് പുതിയൊരു അഭിപ്രായമായിട്ട് ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ വരികയാണ് എംഫ്രിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ലോങ് ടേംസ് ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ ഓഫ് യു എസ് ഇക്കോണമി ഫോർ ദ പീരിയഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ നോട്ടഡ് അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് സൈമൺ കുസ്നറ്റ്സ് സൈമൺ കു
ഇൻകം കൂടുന്നതിൻ്റെ അത്രയും കൺസംഷൻ കൂടാത്തത് കൊണ്ട് എം പി സിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയിരം രൂപ ആദ്യമേ വർദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ചിലവാക്കി പിന്നീട് ആയിരം രൂപ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് താഴെ നാനൂറ് ചിലവാക്കത്തുള്ളൂ പിന്നീട് അഞ്ഞ് വീണ്ടും ആയിരം കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ് ചിലവാക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എം പി സി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിനറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇത്രയും വർഷത്തെ കണക്കുകൾ വെച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ പറഞ്ഞ ആശയം ശരിയല്ല രണ്ട് കെയിൻസ് എ പി സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് സമയം എന്താണ് പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ സിയും വൈയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ച് കെയിൻസ് പഠിച്ച സമയത്ത് കെയിൻസ് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഡിക്ലൈനിങ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിനറ്റ്സ് പഠിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനറ്റ്സിന് മനസ്സിലായി അതും ശരിയല്ല ആ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കുറയുന്നുമില്ല കൂടുന്നുമില്ല ഏകദേശം സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഒന്നിൽ കറച്ച് കുറച്ച് താഴെ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് സ്ഥിരം ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് കെയിൻസും ക്വസ്റ്റിനറ്റ്സും തമ്മിൽ തെറ്റിയത് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ ആളുകൾ കളിയാക്കി വിളിച്ച പേരാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ പസിൽ എന്ന് അപ്പം കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ പസിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്വസ്റ്റിനറ്റ്സ് എംഫിരിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ക്വസ്റ്റിനറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യവും കെയിൻസിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫങ്ഷനും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻ വിരോധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് രണ്ട് പേർ പറഞ്ഞതും ശരിയാണെന്ന് രണ്ടു പേരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞത് രണ്ട് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ആശയ വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ കൺസംഷൻ പസ്സിൽ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് ആശയങ്ങളിൽ ഇവർ തമ്മിൽ തെറ്റിയതെന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറയണം ഒന്ന് കെയിൻസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എം പി സിയുടെ വാല്യൂ താഴേക്ക് പോകുന്നു ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് എം പി സിയുടെ വാല്യൂ താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല രണ്ട് കെയിൻസ് പറഞ്ഞ ആശയം എന്താണ് എ പി സിയുടെ വാല്യൂ താഴേക്ക് പോകുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ കെ എ പി സിയുടെ വാല്യൂ താഴേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എ പി സിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെയാണ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ പസ്സിൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സോറി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് രണ്ട് പേരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാശയ വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരും പറഞ്ഞതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിനറ്റ്സ് പഠിച്ച വലിയൊരു ഡേറ്റയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ മുതൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള വലിയൊരു കാലയളവിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം പഠന വിഷയമാക്കിയത് ഈ ഒരു വലിയൊരു കാല കാലയളവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന വാക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ചാം വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷക്കാലം എനിക്ക് വരുമാനം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ച് ജീവിക്കാം പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ കടം വാങ്ങിച്ച് ജീവിക്കാം ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ കടം വാങ്ങിച്ച് ജീവിക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാകുമ്പോഴോ നമ്മൾ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കുവാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ എല്ലാ കാലത്തും ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുമാനം പൂജ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയിലും ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അളവിനെയാണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുമാനം പൂജ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയിലും ഞാൻ എൻ്റെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വർഷം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വരുമാനം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എമൗണ്ട് വാങ്ങിച്ച് ചിലവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇരുപത് വയസ്സിൻ്റെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് വരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിലായിരിക്കും എനിക്ക് വരുമാനം വന്നത് വലിയൊരു കാലയളവ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന വാക്കിന് പ്രാധാന്യമില്ല കാരണം വലിയൊരു കാലയളവ് വരുമ്പോൾ
തെറ്റിയത് അതാണ് ആശയം ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ദർ ഇസ് നോ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ബിക്കോസ് ഓൾ ബോറോയിങ്സ് ആർ റീപ്പീഡ് ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ച കാശൊക്കെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കൊണ്ടെല്ലാം വീട്ടി വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയിൻസ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ആണ് വൈ ഇൻകം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം പി സി ആണ് പക്ഷേ കുസ്നറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചു എ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് കുസ്നറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ആശയം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഇല്ല ഇവിടെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ഇങ്ങനെ വെച്ച് പരിശോധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോങ് ടേമിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പഠനമായത് കൊണ്ടാണ് എ പി സിയുടെ അളവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും എം പി സിയുടെ അളവ് കുറയുന്നില്ല എന്നും തോന്നിയത് നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം കെയിൻസ് ഷോർട്ട് ടേമിൽ വെച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കുറയുന്നതായിട്ട് കെയിൻസിന് തോന്നി ഓക്കെയാണേ അപ്പം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കേർവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിനൽ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഇല്ല അല്ലേ ഒറിജിനലിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ സ്കെയിൻസിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും എ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദർ ഫോർ കെയിൻസ് കൺസംഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ വേറാസ് ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ കെയിൻസിൻ്റെ കൺസംഷൻ കേർവിനെ ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ എന്നും ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സിൻ്റെ ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ എന്നും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പല രൂപത്തിൽ നമുക്കിവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാം ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ കെയിൻസിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കെയിൻസിൻ്റെയും പറയണം ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സിൻ്റെയും പറയണം രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയണം അല്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ലോങ് റണ്ണും ഷോർട്ട് റണ്ണും കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കണം അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സിൻ്റെയും ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് കെയിൻസിൻ്റെയും ആണ് ഞാനൊരു ഡയഗ്രാം കൂടെ വരച്ച് ഈ പറയുന്ന ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം ലോങ് റൺ ഓർ ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം കൺസംഷനും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അവൻ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഒ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന ഒറിജിനൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ അവിടെ പ്രസക്തമല്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ഇവിടെയും വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇതാണ് ഇസഡ് ഒ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കുസ്റ്റ്നറ്റ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വരച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം കുസ്റ്റ്നറ്റ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒറിജിനലിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കെയിൻസിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഗ്രാഫിൽ വരച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇൻ കേസ് ലോങ് എസ് എ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രാഫും ഒരേപോലെ വരയ്ക്കണം ഇവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനലിൽ നിന്നാണോ അല്ല എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിംഗ് കേർവാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയിൻസിൻ്റെ ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് എയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കെയിൻസും ക്വസ്റ്റ്നറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ആശയ